ഹലലുയ എല്ലാവർക്കും യേശുവിന് വലിയൊരു നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രീതിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി അനുസരിതം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം സോ ദ ടൈറ്റിൽ ഇസ് ദ ഗോ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ഐ മീൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അല്ല എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കേട്ടു നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം നീതിയിലല്ല ആശ്രയിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയും വേറൊരു വിധം നമ്മൾ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും പിതാവിൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിനും യേശുവിനെ നാം ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായിരിക്കും വി മസ്റ്റ് ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആദ്യത്തത് വി മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ആ സെൽഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ബട്ട് ദ റൈറ്റ്സ്നെസ് ദ കംസ് ഫ്രം ഗോഡ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് അമേൻ മൂന്നാമത് നമ്മൾ കേട്ടത് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം പ്രതികൂലമായിരിക്കാം അനുകൂലമായിരിക്കാം താഴ്ചയായിരിക്കാം വീഴ്ചയായിരിക്കാം ഉയർച്ചയായിരിക്കാം വിജയമായിരിക്കാം ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തുതിപ്പ് കൊടുക്കണം കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്നാ പറയുന്നത് കരത്തിലാണ് ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല കാരണം ദൈവം എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു എങ്ങനെയാണ് മഹത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം നാലാമത് നമുക്കൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീത് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ വിശ് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം വേണം ആ ലൂയ അത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസമുള്ളപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്കൊരു ഒരു എന്നാ ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് നമുക്ക് എന്നാ മനസ്സിന് ഒരു വിഷമം വരാതെ മനസ്സ് കലങ്ങി പോകാതെ നമുക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും ഹാല ലൂയ അത് അത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്കറിയാം ജർമ്മയ പ്രവാഹിത പുസ്തകം ഇരുപത്തൊൻപത് പതിനൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില ചിന്തകളും പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനാണെന്നും അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയും ഒരു ഭാവിയും തരുവാൻ വേണം വേണ്ടിയാണ് എന്ന ദൈവം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോകുന്ന ചില ഉയർച്ചകളുണ്ട് താഴ്ചകളുണ്ട് യെസ് ദർ ഇസ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലേ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ആനന്ദമുണ്ട് വിജയമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ആല ലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം ദൈവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തേക്ക് അനുവദിച്ചത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അനുവ ദൈവം അനുവദിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ കരുണ ദയ അനുകമ്പ എല്ലാം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദറ്റ് ദ ലോഡ് ഇസ് ഗുഡ് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുക അവൻ നല്ലവനാണ് അവൻ നല്ലവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില നന്മ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ നല്ലതാണെന്നും നമുക്ക് ചില കോട്ടകളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവനെ പൊറുപുറത്ത് അവൻ്റെ എതിരെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും അവൻ നല്ലവനാണ് അതാണ് യോബിൻ്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യോബ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പിശാചിനെ അവനെ തൊടുവാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയും അങ്ങനെ ജോ ജോബിൻ്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ യോബിൻ്റെ എന്നാ സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും യോബ് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ശപിച്ചില്ല അതിനുപരി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ദൈവമെല്ലാം തന്നു ദൈവമെല്ലാം എടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമോ പരീക്ഷിക്കും പല ആ പരീക്ഷകളൊക്കെ വരുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന പാപം ചെയ്യാനുള്ള പരീക്ഷയല്ല ദൈവം നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യും ആ ശോധനയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തത ക
പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വചനങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസ് ഫോർ ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് നോട്ട് ദറ്റ് ഐ സ്പീക്ക് ഇൻ റിഗാർഡ് ടു നീഡ് ഫോർ ഐ ഹാവ് ലേൺ ഇൻ വാട്ട് എവർ സ്റ്റേറ്റ് ഐ ആം ടു ബി കണ്ടെൻറ്റ് ഹല ലുവിയ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിക്കാം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹല ലുവിയ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് കാരണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സംതൃപ്തിയോടെ കഴിയുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറവിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ ഒരു സംതൃപ്തനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോറെ ഇത് നമ്മൾ വളരെയേറെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉള്ളത് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം മറ്റേ മനുഷ്യരെ കവർന്നെടുക്കണം അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ത് ചെയ്താലും ഉണ്ടല്ലോ ആ എനിക്കൊന്ന് വളരണം ആരുടെ തലയിൽ കയറി ചവിട്ടിയാലും ആണെങ്കിലും എനിക്ക് പോകും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തണം അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടെൻറ്റ്മെൻറ്റില്ല ആ ഒരു സംതൃപ്തിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അലസതയോട് പോകണമെന്നല്ല പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യണം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയും ആ ജോലിയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയും വേണം പക്ഷേ നം ദൈവം അനുവദിച്ച ചില പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകണം കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവദിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മ പുറപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പും അതാണ് റോമൻസ് എട്ടാമത്തെ തീയതിയായ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ് വി നോ ദർ ഓൾ തിങ്സ് വർ ടുഗദർ ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ലവ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ ദ കോൾഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അറി ഒരു മുൻകൂട്ടി ഒരു അറിവുണ്ട് ആ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംതൃപ്തിക്ക് വകയുണ്ട് അതാണ് റോമൻസ് എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സകലവും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് അറിയാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പോസിമോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഫിലിപ്പിയറുകൾ നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് കാരണം കുറവൊന്നുമില്ല കാരണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സംതൃപ്തിയോടെ കഴിയുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വച പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ നോ ഹൗ ടു ബി എ ബേസ്ഡ് ഐ നോ ഹൗ ടു എ ബൗണ്ട് എവ്രി വെയർ ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് ബോത്ത് ടു ബി ഫുൾ ആൻഡ് ടു ബി ഹംഗ്രി ബോത്ത് ടു എ ബൗണ്ട് ആൻഡ് ടു സഫർ നീഡ് അപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രതികൂലം അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും എനിക്ക് സംതൃപ്തിയുള്ളവനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഹാലലൂയ താഴ്ന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ എനിക്കറിയാം സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനും അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കഴിയുവാനും എനിക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ സുഭിക്ഷിതത്തിലും ദുർ ദുർ ദുർഭിക്ഷത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും എല്ലാം എല്ലാ മേഖലയിലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്ന നല്ല രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വിഷമമില്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുവാൻ പക്ഷേ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ അത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ തന്നെ ആ വിശ്വാസം തന്നെ വിട്ട് ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും നിനക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടെ എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിശ്വാസത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ദൈവത്തോടൊരു എതിർപ്പ് ഒരു
ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഉടമ്പടിയുടെ അവകാശികളാണെന്ന് ദൈവം അംഗീകരിച്ച് ഒരു അവർ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മോശ അയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് കാരണം അടിബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന വിശ്രമ രാജ്യത്തിലേക്ക് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ അവർ വളരെയേറെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ ചെങ്കടയിൽ പിളർന്നു അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ച് നല്ല എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സംഖ്യാ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദൈവമായിട്ട് പൊറുവേർക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ അപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് എന്ത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല മന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു രുചിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത മന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഈജിപ്തിലെ എന്നാ പറയുന്ന ഇറച്ചി മീനും മറ്റേ ഉള്ളി സവോളയും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മിസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പുറമേ അപ്പം ഒരു ഒരു തന്നെ ഒരു സമ്പന്നതയുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഒരു ലാക്ക് ഒരു കുറവിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ആ കുറവിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഇവരെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം സഹിച്ച് ഒരു സംതൃപ്തിയോടു കൂടി നടക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ദൈവമായിട്ട് പൊറുവെറുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് മോശമായിട്ട് മല്ലിടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ റെബല്യൻ അല്ലേ അതിലേക്ക് പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് സംഖ്യാ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വളരെയേറെ കോപിച്ച് ദൈവം അവരെ ശാസിച്ച് അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിൽ കാലേബും ജോഷയും ഒഴിച്ച് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ആരും ആ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വാസത്തോടെ ഇറങ്ങി പക്ഷെ അവസാനം വരുംഭൂമിയിൽ മരിച്ചു കാരണം എന്താണ് അവരുടെ ആ സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർ ദൈവമായിട്ട് മല്ലിട്ട് അവിശ്വാസത്തിലേക്കും പിന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ റെബല്യൻ ഒരു ദൈവമായിട്ട് ഒരു ശത്രുതയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അവരുടെ അനുഗ്രഹം അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുവാൻ അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കുകയും നമ്മളെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകാനല്ല അതൊരു ശോധന ചെയ്യുവാനാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശോധന ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അത് അനുവദിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം അവിടെ ഇടപെട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശോധനയിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുകയില്ല നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റും ദൈവത്തിനറിയാം ഓരോരുത്തർക്ക് എന്തുമാത്രം താങ്ങാൻ പറ്റും ആ അങ്ങനെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആ അളവിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ദൈവം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശോധനകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസം വേണം കാരണം എൻ്റെ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോമാർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഉള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാറിന് പറയുകയാണെ ദൈവമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഹീ ഈസ് ലീഡിങ് യു ഓൺ അല്ലേ ആ ആ എൻ്റെ ജീവിതം എവിടെ പോകണമെന്നും എങ്ങനെ പോകണമെന്നും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എൻ്റെ ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം റോമാർക്ക് ലഹര എട്ടാമത്തെ അധ്യായ പതിനാലാമത്തെ വചനം പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഒരു കൊച്ചിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിന് ആ പിതാവിൽ എന്തുമാത്രം വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലേ ആ പിതാവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നറിയാം ചിലപ്പോൾ ശാസിക്കുകയായിരിക്കും
അവ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കും പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിന് പാര്യ പാര്യാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അമേൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം എങ്ങനെ തീ ചൂളയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയല്ല ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ധാന്യൽ പ്രവാചന പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ധാന്യലിൻ്റെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാർ എങ്ങനെ അവർ ആ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ പിച്ചള ആ പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടുകയില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തീച്ചൂളയിലേക്ക് ഇട്ടു അല്ലേ അപ്പം അവിടെ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു അവർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ രാജാവിൻ്റെ പ്രീതി തേടുവാൻ വേണ്ടി ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടുകയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ദൈവം ശോധന ചെയ്തപ്പോൾ അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസമേറ്റ് പറഞ്ഞു രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുകയില്ല ദൈവം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കും ഇനി രക്ഷിച്ചാൽ രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുകയില്ല എന്നുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം വളരെ ആഴമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അവിടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ആ പരീക്ഷയിലേക്ക് വീണു അല്ലെ തീച്ചൂടയിലേക്ക് വീണു പക്ഷെ ദൈവം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എന്നാ പറയുന്നത് അവരുടെ മുടി നാര് ഒന്നും കത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉടുപ്പുകൾ കത്തുകയോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പീഡനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സ് മടുത്തു പോകരുത് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യോഹനാൻ പതിനാല് ഒന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കലങ്ങി പോകരുത് നിങ്ങൾ പിതാവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എൻ്റെ ഉടമ്പടി മാറാത്ത ഉടമ്പടിയിലും വിശ്വസിക്കണം അതുപോലെ സംഗീതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം നീതിയുടെ പാതയിൽ നടക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു കൃപ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ട് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് വോക്ക് ഇൻ പാസ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ഫോർ ഹിസ് നെയിം സേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നീതിയുടെ പാതയിൽ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശക്തീകരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലി പൗരസഭാസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പിയർ ദേഹനം നാലാമത്തെ ഏരിയ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഹു സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്പീ എനിക്ക് യേശു യേശു എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാലരുയ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അത് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് മുഖാന്തരം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റി കഴി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം വേണം ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് വിൽ ആ ഒരു അത് പ്രായോഗികമായി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ കം ടു പാസ് അത് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ജീസ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻസ് മീ എന്നുള്ളത് അത് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സക്രിയ പ്രവാഹന പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായിൽ ജെറുബാബിനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നിൻ്റെ മുകളിൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മലകൾ അല്ലെ എൻ്റെ ദൗത്യം അനുസരിച്ച് എൻ്റെ നിയോഗം അനുസരിച്ച് നീ ജെറൂസലേക്ക് തിരികെ പോയി അവിടുത്തെ ആലയത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ പുതുക്കി പണിയേണ്ട ആ ഒരു ആ ഒരു ദൗത്യം അല്ലെ ആലയമെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ദൗത്യം അത് നിറവേറാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ നിൻ്റെ എതിർക്കുന്ന ആ മലകളെ ഞാൻ തവിട് പൊടിയാക്കി നിനക്കൊരു വഴി ഒരുക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ലലുയ ആ എന്നെ മൂലക്കല്ല അവിടെ നീ സ്ഥാപിക്കുകയും അത് കൃപ കൃപ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃപയാലാണെന്ന് നീ ഏറ്റുപറയും കാരണം അത് നിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ ബലത്താലോ നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സൈന്യത്തിൻ്റെ ബലത്താലോ അല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ആത്മാവിലാണെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ റോമാർ പ്ലേനം എട്ടാമത്തെ തീയതി മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനം പറയും ദൈവം നമ്മുടെ പക്കയെങ്കിൽ ആര് നമ്മുടെ എതിരെ വരും ആർക്കും വരാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ അതേ റോമൻസ് എട്ട് തുടർന്ന് താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി ആർ മോർ ദെൻ കോൺക്രി ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മരണാവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും വാള് തീ എല്ലാം നമ്മുടെ എതിരെ വന്നാൽ പോലും ഇതിലെല്ലാവരും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വിജയം കൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് ഹാല ലൂയ ഹാല അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങൾ ആ ട്രസ്റ്റിംഗ് ഫെയ്ത്ത് വേണം ദൈവത്തിന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യോഹനാൻ സുശേഷം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ മരിച്ച് നാല് ദിവസം കല്ലറയിൽ കടന്ന ലാസറസിൻ്റെ ആ കല്ലറയുടെ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ മഹത്വം കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും അപ്പോൾ വെളി മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനകരമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് സംതൃപ്തിയാണ് സംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സുകൾ കലങ്ങി പോവുകയില്ല അതിൽ നേരത്തെ വായിച്ചു കേട്ടത് ഈ റിസ്റ്റോർ അറ്റ് മൈ സോൾ ദർ ഐ മൈ വോക്ക് ഇൻ പാർട്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ഫോർ ഹിസ് നെയിം സേക്ക് അല്ലെ അവനെൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കും എന്തിനാണ് അവൻ്റെ നാമനിമിത്തം നീതിയുടെ പാതകളിൽ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് എൻ്റെ ജീവിതവും ക്രമീകരിക്കുവാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ക്രമീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവനെനിക്ക് എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കും ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ആ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം വന്നാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ചിലവർ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് രാവിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആകെ മനസ്സ് മരുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ആണ് കുറച്ച് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുക അത് കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് അല്ല അത് വെറുതെ നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലാണ് നിനക്ക് നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മാനസിക പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിലേക്കും കൂടെ പോവുക അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ലോകം തരുന്ന കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റിലേക്ക് നീ പോകുമ്പോൾ പലരും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്ര പ്രയാസം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ കുടിക്കും മദ്യം കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കും അല്ലേ ലഹരി പിന്നെ മയക്കുമരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കും അതല്ല കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് തരുന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും അതാണ് യഥാർത്ഥ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ കലങ്ങി പോവുകയില്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സുബോധം ദൈവം തരും അതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തി ഒന്ന് ഏഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പക്ഷേ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും സുബോധത്തിൻ്റെയും ആത്മാവാണ് ഈ സുബോധത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു ശക്തി ദൈവം തരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സുബോധം അനുസരിച്ച് സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന വഴി നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് അവൻ്റെ നാമം ദൈവ വചനമാണെന്നും അത് വെളിപാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപത് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യോഹനാൻ പതിനാല് ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിൻ്റെ സംഗതി വരാൻ പറ്റുകയില്ല സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നൂറ്റി അഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ പാദത്തിനൊരു വിളക്കും പാതയ്ക്കൊരു വെളിച്ചവുമാകണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു നീതിയുടെ പാതയിൽ നമ്മൾ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളുടെ ആ പ്രാണനെ തണപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവ വചനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധം വേണം ആ വചനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ വചനം വായിക്കണം അത് ഏറ്റെടുക്കണം അത് ധ്യാനിക്കണം അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സങ്കീർത്തന ദാവിത് അല്ലെ രാജാവ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നിൽ പറയുന്ന പോലെ കർത്താവിൻ്റെ ഇട
പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫലം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കക്കുവാനും കൊല്ലുവാനും നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ദൈവം പറയുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിപാട് മൂന്ന് ഇരുപതിൽ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഞാൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ വന്ന് മുട്ടുകയാണ് നീ എൻ വാതിൽ തുറന്ന് നീ എന്നെ അകത്തേക്ക് വരുത്താൻ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കും നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും നിന്നോട് ഭക്ഷിക്കും നീ എന്നോടും ഭക്ഷിക്കും അങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് വചനത്തിലാണ് അല്ലേ മത്തായി നാല് നാല് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ പിതാവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വചനം ദൈവം നമുക്ക് കൈമാറും വചനത്തിൽ വെളിപാട് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആത്മധൈര്യം കിട്ടും നമ്മൾക്ക് മനസ്സുകൾ കലങ്ങി പോവുകയില്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ പറ്റും ആമേ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണു നടക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ പിതാവ് ഇന്ന ദിവസം അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ അതായത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും അതെല്ലാം മറികടന്ന് അതിനേക്കാളൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന അതിന് മുകളിലൊക്കെ ആധിപത്യമുള്ള അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അങ്ങയുടെ അഭിഷേകം ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ച് അതിൻ്റെ വെളിപാട് തരണമേ അങ്ങയുടെ ഉറപ്പ് ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും വിടുകയില്ല കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് നീ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും സുബോധത്തിൻ്റെയും ആത്മാവാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ വെളിപാടിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അത് മുഴുവൻ അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ അങ്ങനെ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം തരുന്ന ഒരു ജീവിതമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വ പിതാവെ അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ അമേൻ അമേൻ അമേൻ